，诸位法师，诸位同学，请坐<咳>，请看第四页，第四段啊，第四个小段。心淫、意念，还带来实际的生理改变。用意念去发想，就是把我们的想念呢发出去，可以让人改变身体的某些部分。这某些部分都是病痛。就能把这些病痛啊复原，啊恢复正常，啊，所以想一下哪里的皮肤已经恢复正常了，最这个容易看到效果的，也是最小的。我们皮肤哪里痒、痛痒，你就用意念。哎，这个地方痛痒没有了，你用这个方法，就是这是非常快，立刻就见效的，啊，确实可以能够达到，啊，不要去帮助他，哎，你就用这个心，用这个意念去想，啊，但是一般人平常都有这个现象，都可以用这个方法，渐渐的，你就了解意念。这个功能不可思议啊！然后到有大的疾病了，你比如像这个底下说的，信心是一种强有力的治疗工具，安慰剂可以发挥念力效果。医院里面，我们看到医生对那个重病的人，常常用这种方法。给他一种啊药，并不是治他病的，告诉他这个病非常有效，你吃了之后病一定会好。哎，他吃了真有效果，这么这叫安慰剂，啊，不是真正的药物，啊，但是利用病人的心理，啊，让他专注的这个这病是好药，针对他的病症，啊，容易把他治好，就真的把他治好。啊，那么这个状况在现在医疗里面使用的很广泛，特别是对重病的人、老年人，绝症不药而愈。啊，像我们前面举的例子，山西小院得癌症的这些人，啊，东北得这个红斑狼疮的人。这都是绝症，但是呢，他自己好了，啊，没有治疗就好了，这是什么？也是一种念力的表现。啊，他知道他自己病很重，自己知道自己这个病呢活不长久，啊，他把存活的这个念头啊放下了。这个后面还会讲到，这个意念能够对治一切负面意识的这个伤害啊！别人咒你、诅咒你，特别是在中国这个西南这一带啊，你看很多时候放蛊，用巫术。来陷害别人啊！我们抗战期间在这地方住过啊，知道这些苗族、瑶族的时候，他们都会啊。所以我们出到那个地方，别人就告诉我们，说话懂事，心态都要很单纯啊，不要跟他们发生冲突。
啊，他们放蛊的时候，我们自己不知道。啊，严重的时候真的会死亡。啊，我们从小就就知道有这些事情。啊，可是这个地方研究的方法不要紧，你只要不怕死，你想到我死了以后到哪里去，啊，特别是求生西方极乐世界，它自然就好了。啊，那个负面的诅咒，这种意念，它不起作用。啊，这个在理上，我们够能够想得通。古人所谓的“邪不胜正”，往生极乐世界是正念，念阿弥陀佛是正念，没有伤害别人的心是正念。这些是保护自己最好的一年啊！信心、想象、意念是可以治疗疾病的，这个我们要相信啊！啊，现代的例子很多，中国有，外国也有。啊，证明意念呢，足以让身体自行矫正。啊，这是我们在讲习当中啊，这些年常提到。啊，把我们身体里面的器官、细胞带着病毒的，可以让它恢复正常。啊，恢复正常。这个病毒就没有了，你身体健康就恢复了，不需要用药物。啊，这些科学家都在做这个实验，啊，非常有效果。啊，这里面用意念的有两桩事情要注意，第一个就是专注，要非常专注。啊，第二个要相续不断。啊，一个念头、两个念头不行，往往这个相续不断的时候，能够用一个星期；如果严重的话，一个月。啊，一个月的这种专专专注，会产生不可思议的效果。啊，普通小毛病属于七天。一天的专注，这个效果不大啊！一个星期那就有相当效果了啊！许多患了重症和绝症自动痊愈啊！这今天是有理论支持的，这个不是迷信。啊，那么同样一个道理，有这些农村里面的人，文化水平低的人，他们求神，啊，用烧香的香灰呀来治病，这是中国古时候常常有，能够见到的。有没有效？你需要安慰剂，那是心理。并不是香灰真的能治治病，啊，香灰是被烧过的，那可以说是已经消毒的，啊，是一些消毒的物质，啊，吃了不会不会有病的，但是它不见得有效，那个效果产生在意念，真的神保佑我，啊，相信神。通通是意念、思想产生的效果啊！这个到现现在，这最近三十年被科学家证明了
佛教里面念佛、念菩萨名号、念咒啊、念经等产生效果，都是这个道理啊。佛法里头的正教，那个效果就更更殊胜。为什么？把你意念提升了。意念几乎能左右任何生理过程，治疗威胁生命的疾病。信为道源功德母啊！对于这个道理，我们要相信才行。啊，你说有多少效果，那就跟你的信心呢成正比例。你有十分的信心，就产生十分效果；你有百分信心，就产生百分的效果。决定不能怀疑。这个里头总的原理是什么呢？是一切法从心相生。你就知道心想能量多大，整个法界虚空界从哪来的？心想来的，天堂是心想来的，地狱是不善的心想来的，极乐世界是心想来的，没有一桩事情不是心想来的。啊，贤首过世还原观里头告诉我们。这个心想，畜生无尽，想什么变什么，无有穷尽。啊，我们最初读这篇文章，对于这句话很难理解。啊，为什么会无有穷尽？所以到最后。啊，想了很久，突然想到啊，小时候玩的万花筒，对这个事情就相信了。这万花筒很简单呐、啊，啊，小时候我们的万花筒都是自己制造的，没有像现在这么精美呀、啊，这么漂亮，没有啊，我们是用一个纸筒啊，啊，用三片玻璃，里面放一点碎纸。就是很简单，我们自己造的，啊！可是你转起来看里面的这个图案的变化，没有两个相同的，真的是出生无尽啊，并不复杂了啊，简单东西产生无无有穷尽的变化。我们对“清凉过世”这句话，这是贤首过世的话了。出生无尽，明白了，不再怀疑了。啊，确确实实是无量无边、无尽无数。这对什么说呢？对整个宇宙来说。啊，因此。我们起个念头，无论是有意无意，是善念是恶念，在整个宇宙里面产生变化，啊，不一定在我们眼前，我眼前没有看到，别的星球上看到，为什么？它的速度太快了，念头才动，就周边发起。啊，什么速度都没有这个速度快，这个速度超越时空。啊，因为它是自信，是信得其用，没有通过心意识，心意识就慢了，心识妄心。啊，也周遍法界，但是速度很慢。
，好像我们在池子里头，水池丢下一块小石头，你看这小石头就产生波浪，慢慢慢慢的到边，时间很长。那不不是很快，我们念头才动，立刻就周边发起。也就是，它不是物理现象。我们投一块石头到池塘是物理现象。我们起心动念。想一段事情，心理现象，有意无意当中起一个念头，那是自然现象，非常贴近自信，是属于阿赖耶的业相。我、哦、这个能量大了，这周边法界了。<咳>底下这一条，别人对你的善念，就像你对自己的善念一样有利。这什么意思呢？我们佛门里常讲的回向，我诵经、念佛、修善，把功德回向给你。发回向意念的这个人，是非常专注啊，十分恳切。被回向的那个人，他所得到的，跟做功德的人完全相同。啊，他十分恳切，他真的得到十分功德，这个一点不假。啊，如果这个回向有口无心，做功德的时候，啊，诵经念咒，啊，做这些善事，并不是专注，力量就很薄弱。专在呀。修功德的这个人呐、啊，宝智功，超度梁武帝的妃子。啊，这个妃子遭了地狱罪业，堕地狱。宝智公是观世音菩萨再来。啊，我们在《高僧传》里面看到的传记，他那个视线神通次数很多，这《神僧传》里都有。啊，他把他的妃子从地狱里面超度到桃李天，不是一般人的力量能做得到啊<咳>！啊，为什么不能超度到极乐世界？<咳>他缺乏念佛的善根。如果过去生中曾经供养诸佛如来，曾经修过净土法门，那就有办法了。啊，超度到极乐世界。由此可知，每一个人的因缘不一样。每一个人
，叙事精神呢，所修积的善根功德不一样，这里都有差别啊，体性是相同。夜习不相同啊，啊，性德是相同啊，修德不相同啊，啊，所以佛菩萨无尽的慈悲，知道我们跟他是一体，恨不得我们立刻就恢复正常，这确实是。诸佛如来的本怀，啊，佛菩萨能加持，所以我们真的这个念佛修净土。刚才说过，别人对我们的善念，跟我们自己修的善念没有两样。那别人是谁呀、啊？阿弥陀佛，阿弥陀佛，在受无界之前，发四十八愿，用无界的修行，他可不可以加给我们？可以，因为在这个境界里头，时间、空间都不可得，时空没有了，受无界就是现在。啊，真加得上啊！啊，问题是我们自己不肯放下，夜习烦恼太重了，这个东西造成了障碍，障碍不在对方，障碍是在我们自己。啊，我们自己有这个障碍啊，佛加不上，佛还是加。我们能够得到利益了，很有限。我们障碍越轻，他加持能量就越大；我们烦恼越重，我们所接受到的这个能量越少。就这么个道理、啊。那么由此可知，这放下多重要。啊，这个概念是我在二十六岁刚学佛，第一次见出家人就是张家大师，他教给我的。啊，我学佛六十年了，越到晚年越感激老师。啊，因为他教我的是真实的。不是一丝毫虚假的没有。虽然当时我们对于看破放下不能彻底了解，啊，模模糊糊的概一个概念，啊，我还向他请教，从哪里放下？啊，他告诉我，从身外之物。那、啊、那个时候，我们自己生活非常艰难。啊，每个月的待遇很少，仅够自己生活。啊，样样都缺乏，那身外之物我没有能力做，所以老师就问我。一毛钱也没有，而且一毛钱可以，一块钱行不行？一块钱也行。他就告诉我：“你从一毛一块布施，修布施。啊，能力不够啊，心要足，长存布施的心。”
教的好啊！啊，我们对于用自己的能力帮助别人这个念头就升起来了。啊，能够舍己为人。啊，现在社会有这种心念的人很少，啊，多半都是自私自利，只为自己，不肯为别人。啊，我们在最初阶段也如是。学了大概十年，心量就脱开了。脱开什么？心有别人，后有自己。啊，我们从小喜欢读书，所以财产没有别的，就是书籍。啊，省吃俭用。就买好书啊！别人看到了，要想借去读，最初是绝对不可能的。我这个书的念头，念懂了，送给你可以。我还没有我我念完，还没有完全彻底懂得，我还需要，不会给人。啊，大概十年之后，我买了新书，人家喜欢要，就可以送给他。这新娘就脱开了。啊，希望别人成就比我好，我想他的福啊。啊，这个概念我从小就有。啊，成就别人是真正成就自己，把别人放在第一了，自己放在第二、第三呢。啊，所以这个能量，心地清净，啊，能量足，智慧增长。啊，眼见色，耳闻声，接触一些境界，生智慧，不生烦恼啊。这这这一条事情，一对应我们佛门讲的回向。哎，这个事情不是假的。人类一念可以深深影响许多植物、种子、单细胞生物，像细菌、酵母、昆虫或小动物。啊，这个我们也常做，也做了有十多年了，确实有效。啊，小动物都懂得人的意思。小动物也会看人，啊，你会不会伤害它？啊，我们一般人讲磁场啊，中国人讲气氛，啊，性情不善的人、暴躁的人、杀气腾腾。啊，那种凶狠、残忍，那种气氛呢？这小动物看到你，赶快逃避。啊，如果你的气氛是善良的、是柔和的、是慈悲的，嗯，他就敢靠近你。啊，从这些小动物看到你，你看他的动作
，反应过来就想到我这个气氛到底怎么样，是善还是恶？啊，这小动物是怕我还是喜欢我？一点都没错。啊，我小时候，抗战期间，我父亲是军官，管武器的，就军械官，管武器的，管武器枪支就很多啊，所以我们家里人不多，只有四个人，我父母跟我兄弟两个，我们家里枪支好像有八支，啊，长长短短的，所以从小就。就喜欢玩枪啊！啊，那个时候没有办法念书嘛，逃难嘛。啊，子弹太多嘛，打子弹还是容易很容易取得子弹。啊，差不多平均，我记得三年，十七、十八、十九。啊，在十六岁的时候，十六岁到十八岁的三年，平均每天打十发子弹。所以练出什么神枪手啊，不比瞄准的，啊，可以说不能到百发之百了，大概百分之九十五是不成问题的，绝对可以打中的。练出来的，天天练嘛，有那么多子弹给你练啊，所以那个时候。那些鸟、小动物看到，赶快就飞呀，就跑啊！啊，我们自己不知道，以后学佛之后明白了，那杀气太重啊！那学佛以后，学佛大概十年、二十年了，啊，我们看小动物看到我，它停在了你，啊，停看很久，它不动，啊，这就表示啊。那个杀气已经减，大幅度的减少了，啊，慈悲心增长了，甚至小动物，我们在美国公园看到树上小松鼠，我们手上拿的花生，跟他招手，他真的就来了，来吃花生，啊，他不怕你了。啊，那么我们这些行为，这个意念里面都写到了。啊，他们做这个实验呢，都做得很成功。啊，这个实验我们在修复之前、修复之后都不断的在做。啊，确实，意念呢深深影响外面境界。下面他说：“我相信，就是写书的人，有自觉的使用念力，能改善自己的健康，加强我们在生活各领域的表现，甚至于影响未来。”这个话，我们相信呢。啊，他是真的，他不是假的。啊，让我们细心去观察。啊，先前有很多事情。确实，在未来呀、啊，发现啊，尤其是我们受了委屈，这一般讲受了冤枉、冤屈，我们不求深冤，不求表白。我们忍受了，我们转变另一个方向去努力
啊，没想到啊，那个方向是一片光明啊，确实带给我们有意想不到的效果。这种情形在我一生当中发生过多次啊！所以这个念头啊，一定自己能吃亏。用一般人的话叫能牺牲。不给人相竞争，啊，处处去学让。古圣先贤教给我们，里面有大学问，有大道理。啊，表面看到他是没有理的，你不能接受的。啊，他的道理太深了。他的道理太隐秘了，只有你接受，你依教奉献，啊，或者是三五年之后、十几年之后，你才恍然大悟，这个大道理。中国人从小教小孩忍让，啊，不能忍也要教他忍。他虽然心里不不服气，不懂得，可是父母严格教你人，你不敢不认。啊，要在这种教育上慢慢养成习惯。啊，不要去去被讲理，不要去，你就就人就是。到以后慢慢智慧开了，明白了，叫谦让啊，达到最高的境界是礼让，这给自己身心带来和谐，跟自己带来健康长寿，给自己带来的是。烦恼轻，智慧长。啊，福报啊，在其中啊。人的福报是从这么修来的。啊，如果跟人家相争，最后是两败俱伤。两败俱伤是小事，大事是什么呢？嗯，跟人结了冤仇了，这个东西冤冤相报，生生世世没完没了，那个麻烦就大了。你到什么时候才能把这个问题化解？啊，这桩事情真搞明白、搞通达了。你能看到这个社会上抱怨、抱这个这个报仇的啊，世世代代这个解解不开的，你就能看到不是偶然的。文昌帝君因之文。前面有一段话，说他一十七世为士大夫，给同僚之间不肯相让，结下的冤仇，十几世的冤冤相报，都解不开。啊，最后是。遇到菩萨，学了佛了，菩萨给他解冤释结，他才恍然大悟啊
啊，双方都认错了。底下这段说：“我们不再需要药物，单靠善念呢，即可治病。意念很可能强大的。”足以影响我们生活的每一方面，不但是一生，会影响到生生世世。所以，人要有善念，绝不要有恶念。恶念对别人的伤害，我常说啊，顶多三分。对自己的伤害，最少是七分。然后你就想到，这个事情不值得了。我害人，人家受到伤害的三分，是自己已经受害了七分，比害人严重。这个是错误。绝大的错误啊！然后回过头来，你从反面去想：我以善行利人一分，别人得到一分；我自己所得到的利益，不止一分，会有二三分。啊，这张家大师请教给我。啊，你学布施、财布施，越施越多。可是后头一句话很重重要，越多越施，不要留。财布施如是，法布施也如是，最后无为布施。啊，财布施，你的财用不缺乏，真的有求必应。啊，发布施，智慧增长；无一布施，健康长寿。你的真干呢，真实呀，真肯帮助人呢，你才能收到这个效果。啊！你求福、求慧、求健康、长寿，通通为自己，求不到，命里注定的。命里有你丢不掉，命里没有的你求不到。可是念头一转，处处为别人，你就拘束不了你了。这是《了凡四训》里面，云谷禅师讲。你就超越命运了，不受命运拘束了。为什么？你没有自己，你有自己就有命运；你没有自己，你的命运就没有了。啊，那我们的命运来了，命运是众生的，众生有福。你注视是为众生造福啊，这个不一样啊，不为自己。啊。众生有福的时候，你就得干呐，帮助他了；众生没有福的时候，就该走了。好地方去啊！不是修净土的人多半到天道啊，这是最低的底线呢。啊，最低的底线是逃离天的。啊，越没有断，你去的地方是越界，上面五层天。
啊，不会堕三恶道。堕三恶道是哪些人？都是为自己自私自利啊，念念为自己，不替别人着想的，这是往下堕落。所以中国古人讲的两句话有大道理，叫“吃亏是福”，难得糊涂。人变太聪明了，糊涂一点好，糊涂人有糊涂福，很有福报啊，那会不跟人争啊，那处处能让啊，能吃亏啊，得人有福啊，万万不要跟人计较，特别是在先前的社会。啊，让样计较会惹了很多灾难，惹了很多横祸。啊，一让就能够化解这些灾难，不但化解自己的，也化解别人的。啊，做这个好样子好啊。下一节，我们应对自己的想法，负起高度责任，很可能影响到身边所有生物的安危。这个话绝对正确啊！有意无意，那些念头。都会影响到身边一切事物啊！现在这个地球温度不断在上升，这佛经上说的，火大了才增长。火大是什么？嗔恨心，发脾气啊！我们在今天在那遇到不高兴的事情，发一顿火，发一顿脾气了。你有没有想到地球温度又上升一点了？这你知道的。我们居住这个地区的人。都不再发脾气了，这个地区的温度就下降。啊，再举一个例子，换一句话说，我们贪嗔痴慢疑这些念头都不好，都会有很不好的。影响啊！那我们的念头要能够与十善业相应啊，不杀、不盗、不邪心、不妄语、不两舌、不绮语、不恶口、不贪、不嗔、不痴，我们居住这个地区就相合。人与人和谐，人与花草树木和谐，人与山河大地和谐，这很幸福啊！人有没有幸福？说实在是，是自己意念造成的，善念。带给你幸福美满，不善的念头带给你灾难祸患。啊，所以起心动念呢，要负责任呐，言语造作不能随便呐
啊，家庭是最小的团体。啊，工作的场所是个比较大一点的团体。啊，团体就更要注意。为什么？往往一个人影响到群体。宇宙有一种无所不在的能量，称之为生命体能量。聚集而来的能量啊，具有巨大的疗力。这个生命体的能量，不是自信。自信应该是前面讲的零极限啊，零极限那是自信，因为此地有了生命，有了生命，这个应该是佛法里面讲的阿赖耶啊，阿赖耶为什么有巨大疗力的能量？因为阿赖耶能变一切法，你看看，这大乘教父常讲的“心性识别”，啊，心是真心，就是自信，他能现。啊，慧能大师说的：“何其自信，能生万法。”啊，万事万法都是自信所生的、所现的。可是，让这些法产生变化，啊，不可思议的变化，无量无边、无数无尽的变化，是阿赖耶识啊，它能产生变化。所以他能力很大了，他有巨大的疗力。现在地球成了问题了，毛病百出。如果我懂得这个道理，那我们用善念来治疗，可以把地球这些灾难。恢复到正常啊！地球恢复到健康，不是不可能呐、啊，有道理，有方法了啊！布莱登教给我们的方法，有科学理论依据啊，教我们。弃恶扬善，改邪归正，端正心念，这问题就解决了。啊，他说的这些话，我们相信，一点都不怀疑。啊，我们在这一生当中，时时刻刻。要信奉这三句话，要落实这三句话。啊，这三句话，第一句就是佛经上常讲的“断恶修善”。啊，他说“弃恶扬善”就是断恶修善。在哪些地方？在起心动念，在言语，在造作，啊，包括我们所说的身、口、意三业，身是造作，口是言语，意是起心动念，三业都要善。
啊，心善，不贪不嗔，不吃，啊，不傲慢，不怀疑，这心就善了。特别是对古圣先贤的教诲，不能怀疑。啊，肯定我们比不上古人，千万不要以为我们现在有很丰富的常识，啊，有科学技术的常识，古人没有，不可以这样想，因为常识。不是重要的东西，智慧才重要。智慧从哪里？智慧从清净心流出来。古人的心清净，也就是古人的品德比我们高，古人的智慧比我们高，啊，古人的生活比我们幸福。我们今天虽然有许多科学技术常识，啊，制作这现代化的这这些器具，但是我们活得很辛苦，我们没有幸福可言，那、啊、因为心浮气躁，不生智慧，只生烦恼。啊，科学技术创造这些东西，我们没有得到正面的享受，所得到的是负面的。负面说，它增长了我们贪嗔痴慢疑，这就是负面。啊，贪嗔痴慢疑是生智慧的，是信德，把你信德全部摧毁掉。啊，自己变得功高我慢，啊，死了以后都在三途，怎么能跟人比呀、啊？古人从小就遵守伦理道德，换一句话，他一生死了之后，绝不走三途。他的五界十善修得好啊，来生到人间呢，比这一生更日子更好过，福报更大，哎，积功累德了。啊，修的福报大了，人间没有，那到天上去了。啊，天人的福报比人。啊，所以要相信本能，本有的能量，无论是从自信生的，还是从阿赖耶生的，力量都不得了。啊，都有很大的疗效。最有效的治疗意念，应该出自于恳求的形式。为什么恳求是善念？善念的力量比那个带的有傲慢的那个力量大，善念力量大。啊，这就是古人所讲的“邪不胜正”。啊，真诚恳切，这是正面的。啊，不带丝毫娇慢心，没有侥幸的心。心理状态呀、啊
，也会影响到周遭人的生活。不管我们是否有自觉的送出一年，照样能影响四周环境。啊，我们居住在这个地方。无论是有意无意的，对这个地区有影响。我们住在这里时间不久，对这有没有影响？诸位细心去观察，你就能发现到，对这有影响。那希望我们有更好正面的影响，帮助他们去。帮助他们回头，帮助他们弃我扬善，帮助他们端正心念。我们居住在这个地方，不但人欢喜山川大地，鬼神欢喜；这个地区动物、植物都欢喜，这应该的。啊，这个地区不遭灾难。了。这是我们的表现。是身教啊，我们的言谈举止啊，是属于言教。<咳>人类意念、流动的意识，对量子过程最细微的干扰，都可以带来严重的影响。这是我们意想不到的。我要是提醒大家，我相信大家慢慢会想得通，会发现这个事情是真的。六十年前的社会。我们记得很清楚啊，六十年前，我二十五六岁，正好是刚刚学佛，刚刚遇到佛法。啊，那个时候的社会呀，跟现在完全不一样啊。虽然说世风日下，比不上从前，还有人情味。啊，可是六十年的今天，这六十六十年是我刚到台湾，人地生疏，不认识路，在路上遇到一个人，问他个路，啊，他会放下他的工作，送我到那个地方，有这样的人。啊，我们走到乡下农村，肚子饿了，人家欢欢喜喜的做东西给我们吃，啊，把我们看作一家人一样，真是宾至如归呀！古人这个话了，我们亲身经历，现在没有了，现在你就。不认识路，问警察，他顶多只随便指一指你，不告诉你。啊，现在人与人之间那种情，人情没有了
啊，丢掉之后，我们才知道这个东西宝贵呀、啊！啊，那是人的生活，现在人的生活没有了，啊、人的生活没有了，就变成鬼的生活，变成畜生的生活，甚至连畜生都不如。啊，这就是。自觉送出的意识啊，跟这个底下讲的，这是流动的意识啊，啊，最细微的干扰都能带来严重的影响，带给今天六十年了，今天社会变成这个样子，社会变化了，地球也变。啊，地球上每一天发生这么多的灾变，从哪来的？从人类意念、意识、有意无意啊，这些干扰，互相的干扰。造成社会严重的影响。那么，意念能给无生无充满能量。无生无是讲的矿物。哪些呢？我们每天祭拜的这些偶像啊，佛菩萨的雕像、基督教的十字架，这都是偶像。一年能给他充满能量。啊，它会起作用啊！作用全是意念的啊,啊！佛像要拿来开光，啊、开光就灵了；不开光就不灵了。那、啊、开光真灵吗？真灵。那、啊、不开光它就不灵。这是什么？你的意念嘛，不是别的吧？啊，其实啊，他都搞错了。啊，供养佛菩萨这个形象要开光，开光实际上就是现在所谓的新造的这个像，这个佛像，开幕啊，举行一个开幕典礼，就是这个意思。开幕典礼上说明供养它的意义。然后你见的这个像就晓得什么意思，这叫开光。啊，什么开光？像开我们的光。你看，我们看到观世音菩萨，就想到大慈大悲，大慈大悲的光就开了。像开我们的光，不是我开他的光啊！啊，所以很多人拿着佛像要我开光啊。我说开什么光？你拜我就好了。你看我要他开光，他就灵；我不给他开光，他就不灵。那我比他还灵啊！你不拜我，你拜他干什么？错了。啊，这个名词的意思完全搞错了。啊，我们供养的佛像的时候，是以佛像开我们的光。你懂得的表法表什么意思？啊，地藏菩萨代表孝亲尊师，看到地藏菩萨，听到地藏菩萨的名号，就要晓得我要孝养父母，我要奉事老师，那这就光就开了。啊，这菩萨像素的真起作用啊！啊，能开着一个地方众生孝亲尊师之光啊！
，观音菩萨开大慈大悲之光啊！啊，阿弥陀佛给你开的是无量光寿啊！无量光是智慧，无量寿是福报啊！啊，无量的福慧呀，他这个意思。你说全都搞错了。啊，错也有错的作用。啊，这作用都从意念起的嘛。啊，觉有觉的作用，迷也有迷的作用。啊，通通起作用啊，作用是意念呐、啊嗯。啊，这个我们要知道，要清楚。啊，下面这个两段，我们要特别记住。啊，对我们会起作用。意念能跟无声无充满能量，就刚才讲的，对抗别人负面意念，最有效的方法是念这一句。基督教的主导文，救我们脱离凶恶啊！这是基督体、基督教徒啊，向这个上帝祈祷，里头一定有这句话：求上帝救我们啊，脱离苦难呢，啊，脱离凶恶。因为别人有负面意念来咒你，啊，对你发放这种恶的念头，啊，他恨你，怨恨你，啊，想尽方法咒你，咒你的人太多。<笑>有人曾经对我说：“说净空法师啊，说多少人都恨你呀、啊，咒你呀、啊，啊，你还能活住啊？你凭什么？真的有答案。我没有祈祷，我平静的时候，他咒我也好，回报我也好，陷害也好。”我完全是感恩的心，我接受。啊，我嘱咐他们每一个人。啊，为什么呢？他替我消业障啊！没有这么多人咒我，我无世界以来的业障，我怎么消法了？这是真的，不是假的。啊，越是严重的打击，那业障消的越多，所以业障消了，那个境界非常之好。啊，一次重大的挫折，后面一片光明。啊，这是很多跟我多年的老同修都看到的。啊啊，不经过一次折磨的时候，自己提升不起来呀、啊。所以他帮助我提升的。哎、啊，我认为他是好意，他说我不是坏意。啊，把我赶走了，赶走了，我去的地方比原来地方更好，那我都感谢他了。啊，不不不不,不能不感谢，啊，我们常常换环境是越换越好。啊，如果当年我在台湾，台湾那些学佛的同学的时候，不撵我走，啊，不逼着我走。我这一生不会离开台湾。
影响不大了。把我赶出去，我到美国去了，到加拿大去了，就逐渐影响了全世界。啊，在这个新加坡，新加坡逼着我不能住了，不得不不不走，啊，移民到澳洲，就我感不感谢他？感谢他，为什么呢？如果我在新加坡，我一辈子也出不了那个圈子；到澳洲去了，我就到联合国去了，我越来越失顺了。啊，所以对每一个人都感恩呐，都帮助我了。我是自己不会发展的，我的推动力是逆增上缘啊，对我才有用处。顺的境界里头，我如如不动了啊，全是逆增上缘啊，真想在那定定居下来，就是没办法。逼着你非走不可啊！所以一步一步的把我逼逼上去的。我回过头来，对每一个台阶都感激啊！啊，真的不是假的，完全是个感恩的心啊，是个爱心啊！我觉得这个世间人没有一个对我是真正有恶意。哎，他不用这个方法，我不能往上向往上提升。啊，他冒着造罪业要堕恶道的危险，他帮助我提升了，我能不感恩吗？啊，老同学，仔细去想想。我的话就有道理，你就能明了啊！啊，永远是一个感恩的心啊，就像格里王对付人人如仙人，帮助人如仙人提前成佛了。就释迦牟尼佛，释迦牟尼佛成佛原来在。弥勒菩萨之后啊，衔接千佛，释迦排名第五啊，弥勒排名第四啊，因为忍辱仙人帮助了他，啊，各界身体没有丝毫怨恨，还感恩，他升级了，提前成佛了，啊，变成衔接。第四尊佛，弥勒菩萨是下一尊。我们要懂得这个道理。啊，迫害我们的人，羞辱我们的人，回谤我们的人，通生恩人。能不动成灰，啊，没有怨恨，还知道感恩，这个消业障是大幅度的消除，没有比这个力量更大的。所以，你要是有智慧，你会用啊。特别对这些人感恩，啊，我特别对这些人，天天回想。我这里都供着牌位，你们仔细去看看。啊，找我麻烦、陷害我的，我都供着牌位。我不恨他了，啊，我喜欢他们，啊，我感感激他们，感恩呢。啊，我今天有这个成就，都是他们。帮助我提升的，所以有一种思想可以克服
，任何负面情绪和情境，就讲归家之死，就是回家，回老家。老家在哪里？老家在长吉光。老家是自信，回归自信就是妙觉如来。啊，回家之思就是一个人的终极同情和人生目标，在最艰困的时候，他能把我们稳固在我们原有轨道上，不受影响，不受干扰。啊，决定不能在在这个环境里头产生怨恨、对立、对敌啊、对抗，那就坏了。啊，战争就是因为不能把握自己的时候才发生。啊，你永远保持忍让的时候，战争就不会发生。啊！但是我们如果不抵抗的话，那不是永远被人家侮辱、被人家残害，把我们的族群灭掉了？没错，结果真的是这样的。但是你不抵抗的时候，你虽然是灭掉了，你们移民到天上去了，更好境界上去了，他们造的这个业，他们会堕地狱。为什么他们杀害的是两面？没有理由可以杀害的啊！所以你往远处去想的时候，还是得利益了。但是如何防止这些事情发生呢？教育，一个有德行的教育，真正慈悲的好人，恶人看到他都不敢下手。那不忍心下手，这人不是坏人啊！你有需要的东西向他要求，他给你啊！你用不着去抢劫，用不着用不着杀人放火，他会给你。人有良心呢、啊。啊，人性本善，所以教育太重要了。啊，这是中国人，在全世界，任何一个族群呢，就中国这个族群是第一。啊，自古以来，千万年前懂得伦理教育、道德教育、因果教育，把人全教好了。啊，所以这个族群，这个社会，几千年来长治久安。啊，一些外国人研究中国的文化史，感到奇迹。怎么发生的？教育。啊，我是听到。南昆大教务长，他告诉我的。啊，我上一次回啊，前前几年回澳洲，校长请我吃饭，啊，因为学校送我一个博士学位，啊，教务长陪我在一起，告诉我。二大二战之前，啊，第二次世界大大战之前，欧洲有一些专家学者研究一个问题：世界上四大古文明，三个都没有了。
，为什么中国这个国民还能够继续存在？用这个专题来研究，最后得到的结论，大家几乎一致都肯定。可能是啊，中国人懂得家庭教育啊，得得出这么一个结论，他来跟我说，我肯定的告诉他，我说这个结论是正确的，一点都没错啊，中国自古以来世世代代。一直到满清末年，没有不重视家庭教育的，因为中国是大家庭，家庭要没有教育，家庭就乱了。啊，所以中国人出生下来过的就是团体生活，今天讲的社会生活。那他不是个人行为，他是群体的行为。中国古时候，这个社会的单位叫家庭，一个家庭一个单位。你到中国现在农村里面看去，那个是王庄，那是李庄，啊，那一个村庄就是一家人，啊，世世代代不分家了。啊，这一个家一个家庭，是五代同堂。我们打开族谱，都是五代，那五代人一家。啊，人口再发多了，再建立一个家，就分开再建一个家。所以这关系很密切，一定要懂得伦理关系，都是人跟人的关系。啊，维系这个族群，维系这个和谐社会，实际上就是无论无常思维八德，很简单，并不麻烦。这是家道啊！啊，人人都学习就变成家学，个个都遵守就变成家规啊,啊，所以。从小就把他教好了，他人人是好人，都懂规矩，你就让吧。从小就叫你就让，没有竞争的，那彼此都互相相让。啊，从小就不能训练有私心，啊，有私心，将来家庭就麻烦。啊，起心动念，我是为了整个家庭，我不是为我自己个人。啊，自己个人再大的成就，荣耀是归家庭，整个家族的荣耀。啊，这个观念只有中国人有啊，外国人没有啊。啊，所以中国这一个族群，能够在古文明里头一直到现在，它还不会消失，原因在此地。啊，现在到了最危险的时候了。如果不能回归到中国传统的教学，中国真的这个文明呢，在这个时代会消失。啊，四个古代文明都没有了。啊，那个很可惜啊。啊，中国这个古代文明不但能救中。唐恩比说的：“能救全世界啊！你说中国到唐朝，唐朝是中国历史上最辉煌的一个朝代啊，治国宝典，群书之要啊！现在这部书我们找到了，大量的翻译流通。”掀起一个热潮，这个热潮是全世界的。啊，这部书印出来之后
，我头一个就送给马哈迪长老，啊，马来西亚的那吉首相，啊，送给印尼的政府。送给日本天皇，啊，这次到罗马，我送给罗马教皇，啊，因为最近刚刚翻成英文，英文没有全部翻，翻成一部分，到十分之一，啊，每一个人看到啊。没有不生欢喜心的啊！英文本流通出去之后，就会流通到全世界、啊、教育比什么都重要啊！我们如果碰到负面，一定要晓得用正面的去回应，不可以用负面，不可以对立，不可以对抗，对立对抗没完没了啊，那当我们被最阴险的念力围困时，保护自己最好的方法，坚定不移，念佛求生净土。你进我退呀，我退到哪里去？我退到极乐世界去。我也欢迎你到极乐世界来。你不肯来，没办法。我真欢迎你来。那我们退到阿弥陀佛的怀抱，这个多多么安全，多么殊胜，啊，多么圆满的幸福。所以。我们没有敌人呐、啊，没有冤亲债主啊！啊，冤亲债主是你迷惑颠倒的时候找来的、啊，你心定下来了，智慧开了，不可能有冤亲债主。如果你学大乘佛法，你明白了，变法界、虚空界，万事万物跟自己是一体，哪来的冤亲债主？自己能够自己做对吗？啊，不可能嘛！不同的族群，就像我们身体不同的器官，啊，眼睛会不会跟耳朵做对？耳朵会不会跟鼻子是作对？啊，心脏会不会跟肾脏作对？啊，肺会不会跟肝作对？不会呀、啊，永远是和谐的呀，你身心健康啊。如果又做对了，你的身体就得重病了。啊，要学菩萨。你看，经典里面称菩萨为仁者，仁慈的人。仁者就是菩萨，仁者怎么没有对敌的？仁者无敌。敌就是敌对的，啊，说明菩萨没有敌对的，边界破了，永远没有对立，有对立的人决定不是菩萨，他是凡夫。
啊，你查遍大藏经，哪一个菩萨他跟某个人对立，找不到？啊，为什么？菩萨已经知道，变法界、虚空界，一切众生跟自己一体，是一不是二？啊，哪有自己跟自己做对的道理？那么底下一条讲祷告，我们在前面漏掉了一条，在第一面，我们把它连起来。第一面，祷告内容无特殊规定，但必须包含。手术成功，复原迅速，无病发症，持续祷告三十天。这个就是前面讲的，我们以善的意念呢，帮助别人，跟佛法的回向啊是相同。啊，可是要怎么做法呢？人家生病了。有病呢，必须要包括啊，他这个病人做手术，希望他手术成功，啊，能够复很快的复原，没有后遗症。啊，这个意念呢，每一天祷告一次，要呢连续三十天，他能受到效果。啊，那么至少是七天，啊，一天两天不产生效果，啊，我们回向啊也如是，啊，回向是个长期回向的，起的作用就很大，啊，这边告诉我们，祷告、实验证明，啊，这个科学家做实验。证明呢，我们是可以回到过去，改变过去。过去做错了，啊，过去愚痴没有智慧，做错事情，产生到严重的后果，影响到现在，有没有办法改变？有。这就是佛门讲的忏悔。忏悔是忏悔过去所造的恶业。你真正懂得这个道理，它会有效应，能改变我们现在环境。因为现在环境是从过去的因素延续下来的。啊，这个。一般人很难想象啊，过去已经过去了，现我能够改变过去，影响现在。我过去那一届不谈，单单的管现在，行不通，非常困难。所以忏悔的力量就很大了。这逆向的念力比顺向念力更具威力。逆逆向什么？过去的是过过失。过去的错误，我现在痛改前非。啊，他那个能量可以很快延续到现在，能够在现在起作用。你看，实验证据能证明逆向因果性存在。意念有能力回到从前发生事件的时刻，影响已经发生过的事件。科学家相信，标亮波，零点能量场里头一种波次，叫。
标亮部，啊，可以让人改动时间与空间，啊，那个时候能够改变现在，现在能够改变过去，能够改变未来，因为。过去、现在、未来都不是真实的，啊，全是从意念发生的，啊，意念里头没有时间跟空间，啊，这在前面就说过了，它超越空间，超越时空。意念的能量不可思议啊！那那么忏悔说明，忏悔的功德是真的，宗教都提倡忏悔，但是没有把忏悔这种能量讲清楚、讲明白啊。讲清楚、讲明白了，我们会产生更大的效果。啊，没有讲清楚啊，一般人就是迷信，啊，事情已经过去了，还想他干什么？还说他干什么？啊，这不懂得这个事实真相啊！懂得事实真相的时候，才会起作用啊，不是不起作用啊。能够把过去所造作的罪业减轻啊，能够从不善的果报提早解化解，啊，堕地狱能够出地狱啊，堕轨道的堕畜生道都能够赶快离开啊。它真起作用啊，不是不起作用啊。啊！别人带他忏悔起作用。啊，只要他自己能忏悔，他自己能接受，啊，我们给他回想，他接受到了，啊，他生欢喜心，心底变得越来越善良了，啊，恶念化解了，善念升起来了，他就出地狱了。不是没有理由的。一切人事物，所谓时间这个界限，时间是人从人的分别执着里产生的。离开分别执着，时空就没有。啊，所以堕地狱，地狱要多少劫才能出来？这是这是一般的说法。忏悔的心很切，很真实。后不再造了，也马上就消掉了。啊，多少劫，马上就就变很短的时间了。如果坚固的执着。没有后悔的心，啊，或者是小的后悔也可以，面子放不下，啊，那这时间就延长了。这时间长短在一念之间呢，不是实在的，啊，实在不是事实真相。啊，事实真相从来没有一样东西是实在的，这个道理啊，一定要懂。物理宇宙不是固定的，无论何时，真实世界都是由人类意志、我们的意念所创造。
那么一年三遭，一年随时改变。释迦牟尼佛说，他老人家过去四十九年教学的影响，在这个地球上会影响一万两千年。啊，这个经上有的，正法一千年。末法一千年，啊，这个相法一千年，末法一万年，啊，照中国古书里面的记载，今年是释迦牟尼佛灭度三千零三十八年，在中国老一代的法师，像虚云老和尚、地仙老和尚、印光大师。都用这个纪念。那那么照中国这个纪念，释迦牟尼佛灭度到现在三千年三十八年，啊，正法一千年过去了，相法一千年也过去了，末法一万年已经过了一千年了。我们现在是在末法第二个一千年，地球不会毁灭啊！我其他宗教讲世界末日，佛法没有说末日啊，末法不是末日。末法是什么呢？有说法的人，也有听的人，没有修行的人，这叫末法。啊，灭法是什么？连讲讲经的人都没有了，法就灭掉了。啊，佛在《般若经》上讲的正法、相法、末法、灭法，他的说法是很有道理的。正法时期就是释迦牟尼佛在世，有讲经的人，有听经的人，有真修行的人，有真正果的人，这叫正法。四个居住啊，有正须陀洹的，有正阿罗汉的，还有少数大彻大悟明心见性的。啊，佛教传到中国来是相法，因为已经过了一千年，传到中国来。那么，在中国有说法的，有听经的，有真正修行的，有正果的。啊，宗门的大彻大悟，教下的大开元解，净土中的理一心不乱，都正果的；事一心不乱，就正果的。啊，这都属于正法。啊，这欲望近代。人事变迁很大。啊，讲经的人有，少了，没那么多了。啊，民国初年，这些有名的讲经的法师大概十几个人，中国这么大的国土。这就很悲哀了啊！两百年之前，在中国这块大地，寺院庵堂讲经的人，天天都有啊！啊，我们疏忽了两百年了
啊，到我们老一代，啊，我上去这一代，那在香港还有谭旭法师，啊，定西法师，还有一些法师讲经，啊，在台湾讲经的法师也有五六个。就越来越少了，真经的人有，真修行的人少了，没有了。那就这就是佛所说的末法时代，没有真果的了。可是念佛人，真正念佛往生西方极乐世界，那就是真果。所以念佛这个法门呢是正法啊。那么现在人从向科学，宗教逐渐没落了，佛教不例外。所以，我们积极提倡的，宗教要回归到教育，它本来是教育，尤其是佛教。释迦牟尼佛当年一生，从开悟三十岁，啊，到老人家圆寂七十九岁，一生讲经教学，没中断过。啊，释迦牟尼佛在世没有宗教这些行为，啊，他没有见道场，他没有做任何佛事，啊，甚至于早晚扩诵。都是个人自己做，佛没有规定，佛只是每天上课，大家来听课，有疑问提出问题来，给你解答。课堂啊，啊，这是世尊在世一生的行义，我们要知道啊。啊，佛门里头没有卖神呢、啊。那拜天这种形式都没有啊！佛知道，宇宙之间有天神，有地神，啊，有一些神仙，那都是众生，跟我们没有两样。有些他们智慧比我们高，福报比我们大，啊，他是凡夫。啊，佛是圆满的智慧，圆满的觉悟。啊，那这些神圣、智慧跟觉悟还没有达到圆满，所以许许多多天神、地神、神仙呢，跟释迦牟尼佛学习，以释迦牟尼佛老师，这很平常事情。啊，乃至于很多不同宗教的。传教士、宗教徒都来听释迦牟尼佛的课，向释迦牟尼佛学习。释迦牟尼佛没有叫他们改变宗教信仰，这说明什么？说明是他不是宗教，就像学校一样，学校的学生信什么宗教都可以。啊，你来报名，你来学习，都欢迎。他是教育，他不是宗教。啊，但是现在呢，我们把宗教丢掉，把教育丢掉了，完全搞形式，就变成宗教了。这不是释迦的意思啊！释迦要搞个宗教，当年就搞，就建庙啊。啊，去建立道场啊！为什么那个时候不建？这个里头有很深的意思，我们要慢慢去体会，啊，就会明白。啊，所以这个地方，这一句。真实世界都是由人类意识意志
我们的意念所创造，那么我们的意念肯定可以改变。啊，这就是这些科学家提出来的“一心空无”，以我们心的意念呢来控制物质。这是有理论的，可以依据的。现在时间到了，我们下午底下一堂接着再讲。